మామిడి తోటల్లో పూత విచ్చుకునే సమయం ఇది ప్రస్తుతం కొన్ని తోటలు పూత విప్పారే దశలో ఉండగా మరికొన్ని పూ మొగ్గలు తొడిగే దశలో ఉన్నాయి మామిడిలో అత్యంత కీలకమైన ఈ దశలో రైతు చేపట్టే యాజమాన్యం పైనే దిగుబడి ఆధారపడి ఉంటుంది ప్రధానంగా చీడపీడల వ్యాప్తి హార్మోన్ల లోపాలు నీటి యాజమాన్యం వంటి అనేక అంశాలు దిగుబడిపై ప్రభావం చూపుతాయి అందువల్ల సీజన్ ప్రారంభం నుండి రైతులు మామిడి సాగులో అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలి మామిడిలో అధిక దిగుబడి సాధించేందుకు ఈ దశలో చేపట్టే యాజమాన్య సస్యరక్షణ చర్యల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మామిడి సీజన్ ప్రారంభమైంది చాలా తోటలు పూ మొగ్గలు అభివృద్ధి చెందే దశలో ఉండగా కొన్ని తోటలు పూత విప్పారే దశలో ఉన్నాయి మామిడిలో అధిక దిగుబడి సాధించేందుకు పూత సమయం అత్యంత కీలకం సున్నితమైన ఈ దశలో సమయానుకూలంగా రైతులు యాజమాన్యంలో తగిన మెలకువలు పాటించాలి మామిడిలో పూత రెండు రకాలుగా వస్తుంది మొదటిది మగపూలు వీటిని వంధ్య పుష్పాలు అంటారు వీటి వల్ల ఏ విధమైన ప్రయోజనం ఉండదు ఇక రెండవ రకం ఆడమగ కలిసి ఉన్న పూలు వీటిని ద్విలింగ పుష్పాలు అంటారు మగ పుష్పాలు పూర్తిగా రాలిపోవడం జరుగుతుంది సాధారణంగా మామిడి పూతలో మూడు శాతం వరకు పిందిగా నిలబడితే మంచి దిగుబడులు సాధించవచ్చు కొన్ని తోటల్లో పుష్ప గుచ్చాలు ఇంకా నిద్రావస్థలో ఉండడం వల్ల పూ మొగ్గలు ఇంకా అభివృద్ధి చెందలేదు ఇటువంటి తోటల్లో లీటరు నీటికి పొటాషియం నైట్రేట్ పది గ్రాముల చొప్పున కలిపి పిచ్చికారి చేస్తే తోటలు పూత దశకు చేరుకునే వీలుంది ప్రస్తుతం వాతావరణంలోని మార్పులు చీడపీడలు పూతపై ప్రభావం చూపే వీలుంది అందువల్ల రైతులు తోటలపై నిఘా ఉంచి సకాలంలో చర్యలు చేపట్టాలని మహబూబాబాద్ జిల్లా ఉద్యాన సహాయ సంచాలకులు సూర్యనారాయణ రైతాంగానికి సూచిస్తున్నారు నా పేరు నవీన్ రెడ్డి అండి మాది మహబాద్ జిల్లా తురూరు మండలం చర్లాపాలెం గ్రామం మా మామిడి తోటలో ఇప్పుడే పూతకు వస్తున్నారు పూత దశకు వచ్చింది ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో కొద్దిగా చెప్పారు ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఈ చర్లపాలెంలో ఇక్కడ తోటను పరిశీలించినప్పుడు సుమారు పది ఎకరాల తోటలో కూడా ఆల్రెడీ అంటే మొగ్గ దశలో ఉంది తోట తోట వయసును పరిశీలించినప్పుడు సుమారు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు తోట ఇది సరైన టైంలో ప్రూనింగ్ చేయటం జూన్ జూలై మాసాల్లో అదేవిధంగా మనకి వేయవలసిన ఫెర్టిలైజర్స్ టైంలీ సకాలంలో ఫెర్టిలైజర్స్ చేయటం తదనుగుణంగా మనకి ఇరిగేషన్ ప్రాక్టీసెస్ చేయటం ఇవన్నీ చేసినప్పుడు మనకి సరైన టైంలో మనకి పూత రావడం జరుగుతుంది సాధారణంగా మామిడిలో మనకి పూత సకాలంలో వచ్చినప్పుడు అది కాయ రావటం తదనుగుణంగా రేటు కూడా మంచి అంటే ఎర్లీ ఫ్లవరింగ్ రావడం వల్ల రేటు కూడా మార్కెట్ రేటు కూడా క్యాచ్ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకి లేట్ ఫ్లవరింగ్ వచ్చిన పూత వచ్చినప్పుడు ఎండాకాలంలో ఎక్కువగా అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎండలు ముదిరిన తర్వాత జనవరి ఎండింగ్ కానీ అట్లా ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ వారంలో వచ్చినప్పుడు మనకి ఎక్కువగా పూత రాలిపోవటం ఇలాంటివన్నీ జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మామిడిలో మనం పూతను పరిశీలించినప్పుడు మొదటగా ఒకటి మొగ్గ దశ రెండు పచ్చి పూత దశ అదేవిధంగా మూడోది తెల్ల పూత దశ మీద మూడు రకాలుగా మనం విభజించుకుంటాం ప్రస్తుతం తోట ఈ మొగ్గ దశలో ఉంది మొగ్గ దశ నుంచి మనకి కంప్లీట్గా తెల్లపూత దశ రావడానికి సుమారు పదిహేను నుంచి ఇరవై రోజులు పట్టే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ప్రజం ప్రజెంట్గా మనకి రైతు కొన్ని యాజమాన్య చర్యలు చేపట్టినట్టయితే మంచి ఆదాయం రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మామిడి పూ మొగ్గ దశలో రసం పీల్చు పురుగులైన త్రిప్స్ అంటే తామర పురుగులు వివిధ రకాల సిలిండ్రపు తెగుళ్లు ఆంత్రాక్నోస్ వంటి మచ్చు తెగుళ్లు వ్యాప్తికి అనుకూలంగా ఉంటుంది అందువల్ల మొగ్గ దశ నుంచి నియమానుసారంగా మందులు పిచ్చికారి చేయాలి త్రిప్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కాన్ఫిడార్ ఒకటి పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ అదేవిధంగా మనకి సాఫ్ మూడు గ్రాములు ఒక లీటర్కి ఫైవ్ ఐదు మిల్లీ లీటర్ వేపనే అదేవిధంగా మామిడి ఆకులు వ్యాక్సీ కోటింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం పిచ్చికారి చేసిన మందు దాని మీద ఉండదు కాబట్టి ఇండిట్రాన్ కానీ టీపాల్ కానీ ఇలాంటి మందులను కూడా పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ ఒక లీటర్ నీటి కానీ మిశ్రమాన్ని పిచ్చికారి చేసుకున్నట్టయితే ప్రజెంట్ మొగ్గ దశలో వచ్చే సిలిండర్ రోగాలు అదేవిధంగా మనకి పురుగుల నుంచి మనం మొగ్గని ప్రొటెక్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు అవుతాం పూత నుంచి పిందే అభివృద్ధి చెందే దశ వరకు మామిడిలో ప్రధాన సమస్య తేనె మంచు పురుగు పూత నుంచి రసాన్ని పీల్చివేసి తీయట్టి జిగురు పదార్థాన్ని విసర్జించడం వల్ల పూరెమ్మలపై మసి తెగలు వ్యాప్తి చెందుతాయి దీని నివారణకు పూత విచ్చుకునే దశలో క్లోరిఫైరిపాస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీ లీటర్లు లేదా మోనోక్రోటోఫాస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ మిల్లీ లీటర్లు లీటరు నీటికి కలిపి పిచ్చికారి చేయాలి పింద దశలో ఫాస్పోమిడాన్ వన్ మిల్లీ లీటరు లీటరు నీటికి కలిపి పిచ్చికారి చేయాలి పింద బటానీ సైజు నుంచి గోళికాయ సైజులో ఉన్నప్పుడు పిందెరాలుడు సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది నివారణకు రైతులు తగిన ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టాలంటారు సూర్యనారాయణ 
పిందిర ఆలిపోవటం అదేవిధంగా వివిధ రకాలైన ముఖ్యంగా ఈ గోకే పురుగులు రావటం తదనుగుణంగా మనకి దాని మీద ఈ గజ్జిలాగా రావటం తర్వాత కాయ సైజు నాణ్యత కోల్పోవటం సైజు రాకపోవటం ఇవన్నీ జరుగుతుంది కాబట్టి దీన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని రీజెంట్ని రెండు మిల్లీ లీటర్లు అదేవిధంగా దీనికి ఒక పంజీ సైడు మనకి డైతేనియం ఫార్టీ ఫైవ్ మందు రెండున్నర గ్రాములు అదేవిధంగా దీనికి మళ్ళీ స్టిక్కరింగ్ ఏజెంట్ కలుపుకొని మనకి ఒకసారి పిచ్చికారు చేసుకున్నట్టయితే పింద రాలకుండా అదేవిధంగా మనకి పింద కట్టు మంచిగా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మామిడిలో హార్మోన్ల లోపాల వల్ల కూడా పింద రాలడం జరుగుతుంది రైతు స్థాయిలో ఈ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం సకాలంలో స్పందించినప్పుడు మాత్రం ఈ పరిస్థితిని సులభంగా అధిగమించవచ్చు పింద కట్టు అంటే ఆల్మోస్ట్ గోళికాయ సైజు అంటే బటానీ గింజ సైజు నుంచి గోళికాయ సైజు ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ బాగా ఎక్కువగా రాలుతున్నప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి మనకి ప్లానోపిక్స్ అంటే నాప్తలిని స్టిక్ యాసిడ్ కూడా మందును కూడా సుమారు పది లీటర్ల నీటికి నాలుగు ఎంఎల్ కలుపుకొని మనం పిచ్చికారు చేసుకున్నట్టయితే కొంతవరకు మనకి కాయ రాలటానికి తగ్గిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సాధారణంగా మనం అప్పుడు చూసినప్పుడు బాగా హెవీ పింది కట్టున్నప్పుడు బాగా రాలుతుంది 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 మనం అనుకుంటాము కానీ సాధారణ రకులకి మనకి మన మామిడిలో చూసినప్పుడు ప్రతి వెయ్యి పూలలో ఆరు పూలే పింది కట్టు జరుగుతుంది అదేవిధంగా ప్రతి పింది కట్టు అయిన తర్వాత సుమారు మనకి ప్రతి వెయ్యి పిందులకు కూడా సుమారు మనకి ముప్పై నుంచి నలభై శాతం మాత్రమే రిటైన్ కావడం జరుగుతుంది కాబట్టి అవసరానుగుణంగా మనకి ఎంత కాయ ఉండాలో అంత కాయ చెట్టు మీద ఎంత అవసరం ఉందో అంతే ఉంటుంది అదేవిధంగా బలాన్ని బట్టి కూడా చెట్టు నిలిపిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి దాని తదనుగుణంగా అవసరాన్ని బట్టి మనం అప్పుడు ఒకసారి ప్లానోఫిక్స్ అంటే నాప్తలిని ఎక్స్ట్రేకి ఒకసారి పిచ్చికారు చేసుకున్నట్టయితే మనకి కాయ అంటే పింద కూడా రిటైన్షన్ కూడా ఎక్కువగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది సాధారణంగా మామిడి తోటల్లో పూతకు వచ్చే ముందు నుంచి మొగ్గ విప్పారే దశ వరకు నీటి తడి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత పిందె అభివృద్ధి చెందే దశలో రెండు మూడు సార్లు చొప్పున నేల పరిస్థితిని బట్టి నీరు అందించాలి పూత సమయంలో మాత్రం నీటి యాజమాన్యంలో తగిన మెలకువలు తప్పనిసరి అంటారు సూర్యనారాయణ ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎర్రనేల అదేవిధంగా ప్రజెంట్ డ్రై కండిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మొగ్గ దశలో ఉన్నప్పుడు మనకి రెగ్యులర్గా డ్రిప్ ద్వారా రెగ్యులర్గా సుమారు రోజుకి రెండు లేదా మూడు గంటలు అంటే నాలుగు ఎనిమిది డ్రిప్పర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఎనిమిది డ్రిప్పర్స్ ద్వారా మనం పరిశీలించినప్పుడు ఒక్కొక్క డ్రిప్పర్కి ఎనిమిది లీటర్లు ఎనిమిది డ్రిప్పర్స్ ఎనిమిది వందల అరవై నాలుగు లీటర్లు సుమారు నాలుగు లేదా మా ఐదు గంటలు ఇచ్చినప్పుడు సరిపోతుంది నీరు ఎద్దడి లేకుండా కాబట్టి మనకి పూత కూడా త్వరగా బయటికి రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి పూత పచ్చి పూత నుంచి బాగా తెల్ల పూత వచ్చిన తర్వాత మనకి నీటి యొక్క తడుల్ని మనం రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బాగా మనకి భూమిలో బాగా తేమ ఎక్కువగా పెరిగినప్పుడు మనకి పూత రాలిపోవటం అదేవిధంగా పింద కట్ అయితే ఒకళ్ళ పింద కూడా రాలిపోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి నీటినప్పుడు మనం పరిమాణాన్ని తగ్గించుకోవటం అదేవిధంగా రోజు ఇసి రోజు లేదా రెండు రోజులకు ఒకసారి మనకి నీటి తడులు ఇచ్చుకోవటం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది తోటల్లో కలుపు ఎండు కొమ్మలు లేకుండా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకుంటే మామిడిని ఆశించే పురుగులను ఆదిలోనే అరికట్టవచ్చు పింద దశలో మరొకసారి నిర్దేశించిన ఎరువులను నేల ద్వారా గాని పిచ్చికారి రూపంలో గాని అందించినట్లయితే చెట్లలో కాయ అభివృద్ధికి అవరోధాలు తొలగిపోయి రైతులు ఆశించిన ఫలితాలు పొందవచ్చు